从基地出发，唐明一路向南，越过满是溶浆的险峻地形，其间经过了两道哨卡，遇到了不少以五人为一组的巡逻小队，之后继续向南边的无人区继续深入，一直抵达了南部的沙漠地带。啊、途中，唐明察觉到了前方沙地的异常，停下了脚步。而在他停下的瞬间，地面剧烈震动着，沙尘轰然炸开，露出一道庞大的身影。那是一条通体黑红，在额头位置有两个鲜红花瓣状花纹的巨大蟒蛇。梧桐双花岩蛇，喜欢藏于沙砾之中，没有眼睛，却能依靠蛇性子精确定位和辨别猎物。根据年限的不同，相当于人类修士三品至五品修为不等。从这条蛇的体型看，应该存活了上百年，算得上五品巅峰了。没能咬中猎物，无谋蛇嘶吼着，再次向唐明发动攻击，却又被唐明轻松躲开。只可惜，如此凶猛的梧桐双花岩蛇，却有一个致命的弱点，那就是全双指。内气凝聚，宛如实质，点在无谋蛇七寸位置。冰霜凝结，怕凉。拍了拍身上的尘土，唐明来到无谋蛇嘴巴处，外放内气，将牙齿处的毒素逼出，用一个玉瓶接住。梧桐双花岩蛇虽无致命剧毒，但它的毒素可以使人全身麻痹，短时间内无法动弹，倒是另有妙用。接下来，要赶紧赶路了。一个小时后，火龙岛幺五二零号巡逻小队。队长罗志祥，汉北大学入伍新兵唐明。荒原上，唐明偶遇一组巡逻小队，双方通报姓名后，为首的巡逻小队队长罗志祥却是一脸惊讶：“唐明，你就是那个最近获得石校大比，成为令盟主关门弟子的唐明？消息都传到异星这边了吗？听说你们校比十八星宿到我们这边来历练，没想到还真让我们碰上了。”不过我劝你，别再往这边深入了。这个区域磁力干扰很强，经常缺失信号，无法通讯，无法定位。而且前面的无人区非常危险，有很多不明异星生物，曾经造成过两支巡逻小队的阵亡。不好意思，我接了联盟的委托，要完成一个特殊任务，想不去都不行。多谢你的好意了。哦，原来如此。那唐明兄弟，请吧。不过那片区域真的很危险，你可一定要多加小心。谢了。随着罗志祥指引的方向走去，唐明刚一。